بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر پیرنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس السلام علیکم ان دا پریویس لیکچر وی ہیو اسٹڈیڈ دیٹ ہاؤ وی کین فائنڈ اینڈ ریپلیس ٹیکسٹ ان ایم ایس ورڈ وی ہیو آلسو ٹاک اباؤٹ ہاؤ وی کین انسرٹ سمبلس اینڈ ایڈ اے کومنٹ اینڈ ڈیلیٹ اے کومنٹ ان ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ ان دس لیکچر وی ول اسٹارٹ اوور نیو ٹاپک وچ از فارمیٹنگ ٹیکسٹ This is work for day سیون Day سیون میں آج ہم مین ٹاپک ہمارا فارمیٹنگ ٹیکسٹ ہوگا بیٹا اس میں ہم نے سکس سب ٹاپکس کور کرنے ہیں تھری سب ٹاپکس ہم ابھی ورک ڈے سیون میں دیکھیں گے اور ریمیننگ تھری سب ٹاپکس ہم ورک ڈے ایٹ میں دیکھیں گے ان شاء اللہ تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر مین ہیڈنگ ہماری فارمیٹنگ ٹیکسٹ ہے میں آپ کو بک سے بتا دیتا ہوں بک پہ آپ کا پیج نمبر سکسٹی ہے یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوگا اور آج کا پورا لیکچر آپ کا پیج نمبر سکسٹی ایٹ تک جائے گا ٹھیک ہے یہ پورا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تھری پوائنٹ تھری آرٹیکل اس میں ڈے سیون میں آپ لوگ پیج نمبر سکسٹی سے پیج نمبر سکسٹی فائیو تک پڑھیں گے اور ریمیننگ پیج نمبر سکسٹی سکس سے لے کے پیج نمبر سکسٹی ایٹ تک ہم ڈے ایٹ میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بیٹا پیورلی پریکٹیکل ہے جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو پورا چیپٹر ہی آپ کا پریکٹیکل کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو جب تک یہ خود پرفارم نہیں کریں گے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس لیے میں تھوڑی سی تھیوری آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ جب پریکٹیکل کریں تو آپ کو پتا ہو یہ چیز کہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور کیوں یوز ہوتی ہے سب سے پہلے ہے مین ٹاپک ہمارا فارمیٹنگ ٹیکسٹ اٹ کین انہانس دا اپیئرنس آف دا ڈاکومنٹ کیا لکھا ہوا ہے اٹ کین انہانس انہانس کا مطلب ہوتا ہے انکریز یا امپروو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ کیا کہتا ہے ٹیکسٹ فارمیٹنگ یا فارمیٹنگ ٹیکسٹ آپ کے ڈاکومنٹ کی اپیئرنس کو یا ڈسپلے یا جو آپ کو آ رہا ہے نظر ڈاکومنٹ اس کی اپیئرنس کو یہ انہانس کر دیتا ہے امپروو کر دیتا ہے یا انکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ لوگ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ مختلف فونٹ یوز کرتے ہیں اس میں کسی کو بولڈ کرتے ہیں کسی کو انڈر لائن کرتے ہیں کلر چینج کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے آج دیکھنی ہیں اس لیکچر میں ٹھیک ہے آپ کس طرح یہ کام یوز کر سکتے ہیں ایم ایس ورڈ میں اب یہاں پہ بیٹا آپ لوگ جو اس ڈے میں ہم نے دیکھنا ہے وہ ہم دیکھیں گے صرف فونٹس کیسے چینج کرتے ہیں اس کے علاوہ فونٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں کتنے فونٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ آپ اسٹائل کون سا دے سکتے ہیں فونٹس کو اور پھر دیکھیں گے ٹیکسٹ کا کلر آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ٹیکسٹ آپ فونٹ میں لکھتے ہیں تو اس لیے اس کا بھی دیکھیں گے کلر کیسے چینج کرتے ہیں تو پہلے ہے فونٹس اے فونٹ از اے سیٹ آف کریکٹرس فونٹ کیا ہوتا ہے سیٹ ہوتا ہے کریکٹرس کا اب کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے بیٹا کہ آپ کا فرض کریں یہ ایف ہے فونٹس کا ایف ہے یہ ایک کریکٹر ہے او دوسرا کریکٹر ہے این تیسرا ٹی چوتھا اور ایس پانچواں مطلب یہ پانچ کریکٹر سے مل کے ایک ورڈ بنتا ہے تو کریکٹرس مل کے ورڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے فونٹ از اے سیٹ آف کریکٹرس کیا ہوتے ہیں اس میں لیٹرس نمبرس اینڈ سمبلس لیٹرس ہوتے ہیں لیٹرس کا مطلب یہاں وہ جو آپ خط لکھتے ہیں اردو میں وہ لیٹرس نہیں ہیں یہ الفابیٹک لیٹرس ہیں جو الفابیٹس ہوتے ہیں ان کو آپ لیٹرس بھی کہتے ہیں نمبرس آپ کو پتہ ہے ون ٹو تھری جو آپ سمپل لکھتے ہیں کمپیوٹر میں اور سمبلس سمبلس بیٹا آپ سمجھ لیں اسپیشل جو ہوتے ہیں آپ کے پاس کریکٹرس ان کو کہتے ہیں اسپیشل کریکٹرس کو جیسے آپ کے پاس ڈاٹ ہے اس کے علاوہ فل اسٹاپ جس کو آپ کہتے ہیں ڈیش ہے ہائی فین بھی کہتے ہیں اس کو آپ اس کے علاوہ نمبر سائن ہیش سائن جو ہوتا ہے ایڈ سائن اس کے علاوہ ڈالر سائن پرسنٹیج سائن اور ہم نے پچھلے لیکچر میں مختلف سمبل انسرٹ کیے تھے جیسے کاپی رائٹ سمبل ٹی ایم ٹریڈ مارک سمبل ٹھیک ہے یہ مختلف چیزیں جب آپ لکھتے ہیں نمبر جو ٹیکسٹ نہیں ہوتی موسم میں سمبل جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں یوز ہوتے ہیں فون میں ٹھیک ہے وہ بھی ہوتے ہیں ان سیٹ آف کریکٹرس میں ود اے اسپیسیفک ڈیزائن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک خاص ڈیزائن ہوگا اسپیسیفک کا مطلب پرٹیکولر یا خاص اب خاص ڈیزائن کا مطلب کیا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ آپ کی فرینڈ سے ڈفرینٹ ہے ہر ایک کی رائٹنگ کا اسٹائل جو رائٹنگ کا لکھنے کا انداز ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا ڈفرینٹ ہوتا ہے سب کی رائٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے کسی بھی کی بھی رائٹنگ ہاں میچ ہو سکتی ہے ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن ایگزیکٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جس طرح آپ لوگوں کی رائٹنگ ایک جیسی نہیں ہوتی تو یہاں بھی آپ فونٹ کیا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی بھی
کہ ہر فونٹ کا ایک ڈیزائن سپیسیفک ہوتا ہے اس لیے آپ وہ پرٹیکولر فونٹ کو ایک نام دیا جاتا ہے اس نام سے وہ پھر یاد رہتا ہے دوسروں کو ٹھیک ہے یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو بھی بتا دوں کچھ فونٹ آپ کے پاس پہلے سے جب آپ ونڈوز کرتے ہیں انسٹال تبھی ہو جاتے ہیں ڈاؤن لوڈ بائی ڈیفالٹ ونڈوز کے اور کچھ آپ خود انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں ٹھیک ہے کچھ فری ہیں کچھ پیڈ ہوتے ہیں پیڈ ذرا بہت زیادہ اسٹائلش ہوتے ہیں وہ اور ہیوی فونٹس ہوتے ہیں وہ شاید پیڈ ہوتے ہیں ویسے زیادہ تر آپ کو فری فونٹس مل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں نیکسٹ بیٹا ہم نے دیکھنا ہے کیسے ہم فونٹس کو چینج کرتے ہیں فونٹس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں پہلے اس نے جو بک میں دی ہوئی ہیں ٹائم نیو رومن ایریل اس کے علاوہ اور بھی ہیں کیلیبری ہے الجیرین ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فونٹس ہیں بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے اب یاد بھی نہیں رہتے سارے فونٹ ٹھیک ہے جو فیمس ہیں وہ یاد رہتے ہیں بس ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کیسے فونٹس کو چینج کر سکتے ہیں بیٹا آپ کے پاس تھری میتھڈس ہیں فونٹ کو چینج کرنے کے فرسٹ ہے یوزنگ ربن کہ آپ ربن کو یوز کریں ربن آپ کو پتہ ہے ٹائٹل بار کے نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے ربن میں مختلف ٹیبز ہوتے ہیں ہوم ٹیب ویو ٹیب انسرٹ ٹیب اور بہت سے ہم نے ٹیبز دیکھے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہے یوزنگ منی ٹول بار اب یہ منی ٹول بار کے منی ٹول بار بیٹا اپیئر ہوتی ہے جب آپ اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہی آپ اپنے ٹیکسٹ کو کرتے ہیں سلیکٹ آپ کے پاس ایک منی ٹول بار بالکل ٹیکس کے ساتھ ایک ٹول بار شو ہوتی ہے جس سے آپ فون چینج کر سکتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے جب ہم پروجیکٹر پہ کریں گے نیکسٹ لاسٹ ہے یوزنگ فون ڈائلاگ باکس اب فون ڈائلاگ باکس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فون کو چینج کرنے کے لیے یہ سب سے لینتھی میتھڈ ہے ویسے سب سے لینتھی یہ میتھڈ ہے پھر اس سے کم ٹائم یہ لیتا ہے ربن اور سب سے جلدی آپ کا منی ٹول بار کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب جو آپ کے پاس فون ڈائلاگ باکس ہے یہ کیسے آتا ہے آپ کو پتہ ہے ہر گروپ کے رائٹ پہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ہوتا ہے بٹن اس پہ آپ کلک کرتے ہیں ایرو سب ہوتا ہے بٹن اس پہ آپ کلک کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک باکس اوپن ہوتا ہے جس کو آپ ڈائلاگ باکس کہتے ہیں تو یہاں فون کی بات ہو رہی ہے تو فون ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس میں بہت سی آپشن ہوتی ہیں آپ فون کا سائز فون کی ٹائپ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں آپ چینج کر سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے تو بیٹا یہ تین ہیں آپ کے پاس میتھڈ جو آپ یوز کر سکتے ہیں فون کو چینج کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس پورے لیکچر میں جو بھی میں پڑھاؤں گا دونوں ڈیز میں آپ نے ایک ہی ٹیب میں کام کرنا ہے ہوم ٹیب میں اور اس کے کون سے گروپ میں فون گروپ میں کہاں ہوتا ہے فون گروپ کلپ بورڈ کے ساتھ بالکل جو کلپ بورڈ تو ایکسٹریم لیفٹ پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے بیٹا فون گروپ نیکسٹ ہے فون اسٹائل فون اسٹائل کیا ہوتا ہے کیوں یوز ہوتا ہے ٹو ایمفیسائز دا ٹیکسٹ یا انفارمیشن لکھا ہوا ہے اس نے کہ مطلب آپ اپنے جو انفارمیشن ہے جو آپ نے لکھا ہے اس کو ایمفیسائز کریں ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے زور دینا اسٹریس دینا اب یہاں پہ کیا مطلب ہے بیٹا ایمفیسائز کا آپ اس طرح سمجھیں ایزی جو آپ کے پاس لینگویج ہے اس میں یہ سمجھیں کہ آپ جب اپنے پیج یا پیپر پہ کاپی پہ آپ جب ہیڈنگ لکھتے ہیں تو آپ اس کو مارکیٹ سے لکھتے ہیں سمجھنے یہی آپ کا فون اسٹائل ہے آپ نے تھوڑا سا اسٹائل اپنا نارمل سے چینج کر لیا ٹھیک ہے تو وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ورڈ میں بولڈ بولڈ سمجھے جو آپ مارکر یوز کرتے ہیں وہ بولڈ ہے ٹھیک ہے اٹیلک اٹیلک کا مطلب بیٹا آپ نے ٹیکس کو تھوڑا سا ڈائگنل کر دیتے ہیں اسٹریٹ ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا ڈائگنل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے آئی اس کا ہوتا ہے سمبل اٹیلک آئی سے اٹیلک آئی سے ہوتا ہے تو اس لیے آئی سمبل ہوتا ہے اس کا آئیکن ہوتا ہے اس کا انڈر لائن انڈر لائن کا یو ہوتا ہے بیٹا آئیکن اور بولڈ کا بی ہوتا ہے مطلب ان کے جو آئیکن ہے وہ بھی ان کے جو فرسٹ ان کا ہے ورڈ کا کریکٹر اسی پہ بیس کرتے ہیں انڈر لائن کا مطلب بیٹا آپ جیسے کوئی بھی ہیڈنگ انڈر لائن کرتے ہیں نا تو آپ اپنے ٹیکس کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا ہے چینجنگ فون اسٹائل کس طرح کرتے ہیں وہی دوبارہ میں نے بات کہوں گا جو ہم نے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ ہم نے اس پورے لیکچر میں ایک ہی ٹیب میں رہنا ہے ہوم ٹیب میں کون سے گروپ میں فون گروپ میں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے سب چیزیں کرنے سے پہلے جو ہم کر رہے ہیں اس پورے لیکچر میں آپ نے ٹیکس کو کرنا ہے بیٹا پہلے سلیکٹ اگر آپ ٹیکس کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے چاہے وہ کاپی پیسٹ ہو اور کو جو بھی کرنا ہے آپ نے وہ ٹیکس کو سلیکٹ کر کے ہی ہوگا تو اس لیے فون اسٹائل کیسے چینج ہوتا ہے ہوم ٹیب میں جائیں اور فون گروپ میں جائیں وہاں پہ بہت آپشن ہوتی ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں ان میں سے ٹھیک ہے زیادہ تر جو مین ہے فون اسٹائل کی یہ تین ہی آپشنز ہیں جو آ
मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल ताकि वो आंखों को अच्छा लगे जो देख रहा हो आप देख रहे हो या कोई भी देख रहा हो तो उसको आपका जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट का वो अच्छा लगे वो क्या हो सकता है आप क्या करते हैं उसमें उसको टेक्स्ट को कर दें कलर जैसे आप लोग ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग में आप पहले ड्राइंग बनाते हैं पेंसिल से उसके बाद उसमें कलर फिल करते हैं तो यहाँ भी यही करना है आपने आप टेक्स लिखा हुआ होगा उसका आप टेक्स कलर चेंज कर सकते हैं कैसे करेंगे वही बात चेंजिंग टेक्स कलर होम टैब फॉन्ट ग्रुप फॉन्ट ग्रुप में आपके पास सारी ऑप्शन जो मैंने आज आपको पढ़ानी है खास तौर पर डे सेवन में जो हमने पढ़ना है डे एट में भी कुछ चीजें पढ़ेंगे हम इस ग्रुप में वो बेटा तमाम सब आपके पास होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद है ठीक है ये मैंने अब बता दिया आपको लग रहा होगा बहुत तेज पढ़ा दिया है स्पीड में बेटा वो इसलिए बताया क्योंकि अभी हमने सारा ये प्रैक्टिकल वर्क देखना है वहाँ ज़्यादा अच्छी समझ आएगी मैं कहता हूँ कि आपका ये जो चैप्टर है ये आपको जब तक प्रैक्टिकल में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं तब तक आपको समझ नहीं आएगा चाहे मैं थ्योरी एक घंटे की दे दूँ अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी तो अगर मैं थ्योरी को दे दूँ एक घंटा और प्रैक्टिकल को दे दूँ दस मिनट तो कोई फ़ायदा नहीं प्रैक्टिकल को मैं दे दूँ एक घंटा और थ्योरी को मैं दे दूँ दस मिनट तब सही है इस चैप्टर के लिहाज से ठीक है तो इसलिए मैंने अगर आपको लग रहा है तेज पड़ा है तो आप पॉज करके देख लें ठीक है या फिर आप अब जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी ठीक है या फिर अपने सामने आप कंप्यूटर ओपन रखा करें जब ये आप लोग देख रहे होते हैं लेक्चर तो आप कंप्यूटर ओपन रखा करें सामने ठीक है और वीडियो को पॉज करके आप अप्लाई किया करें वो स्टेप्स ठीक है तो अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं सब टॉपिक्स तीन क्या बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है बेटा What do you know about formatting text? या text formatting. What do you know about text formatting or formatting text? तो आप लिखेंगे जो मैंने जो लिखा है पॉइंट ये लिख लीजिएगा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैन इनहांस द अपियरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट अ यूजर कैन यूज वेरियस फॉन्ट स्टाइल्स एंड कलर्स टू एम्फोसाइज इंपॉर्टेंट टेक्स ये आप यहाँ तक लिख लें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वट इज फॉन्ट आपने डेफिनेशन लिखी है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है आगे एग्जाम्पल भी देनी है तो दे दीजिएगा बुक में दी हुई है उसने नेक्स्ट बेटा बनेगा क्वेश्चन हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू चेंज फॉन्ट इन एम एस वर्ड नेम दैम आपने बताने कितने मेथड्स हैं और उनके सिर्फ नाम लिखने हैं तो आप लिखेंगे देर आर थ्री मेथड्स टू चेंज फॉन्ट इन एम एस वर्ड अब आगे नाम लिखेंगे यूजिंग रिबन यूजिंग मिनी टूल बार यूजिंग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स नेक्स्ट बेटा जो तीनों मेथड्स हैं इनके भी एक बनेगा क्वेश्चन सेपरेट किस तरह बनेगा राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंज फॉन्ट यूजिंग रिबन इन एम एस वर्ड या राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंज फॉन्ट यूजिंग मिनी टूल बार इन एम एस वर्ड नेक्स्ट राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंज फॉन्ट यूजिंग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एम एस वर्ड ठीक है ये बन सकते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा इसमें से बनेगा क्वेश्चन फॉन्ट स्टाइल में से इस तरह बन सकता है क्वेश्चन वाई वी यूज फॉन्ट स्टाइल इन एम एस वर्ड तो आप लिखेंगे टू एम्फोसाइज इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट अ यूजर कैन मेक द टेक्स बोल्ड इटेलिक और अंडरलाइन या पेज नंबर सिक्सटी थ्री पे हूं मैं ठीक है नेक्स्ट आगे स्टेप्स आ सकते हैं कि हाउ वी कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल या राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंज फॉन्ट स्टाइल इन एम एस वर्ड या आप स्टेप्स लिख लेंगे नेक्स्ट टेक्स कलर टेक्स कलर की खास डेफिनेशन नहीं है तो इसके स्टेप्स ही आ सकते हैं बेटा चेंजिंग टेक्स कलर के राइट ऑन द स्टेप्स टू चेंज टेक्स कलर इन एम एस वर्ड ठीक है डायग्राम ना बनाइएगा वो जरूरत नहीं है आप सिर्फ टेक्स लिख दें यही बहुत है ठीक है क्योंकि वो जब प्रैक्टिकल होगा तभी आपको समझ आएगी डायग्राम भी ठीक है तो बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया वर्क फॉर डे सेवन में बेटा हमने फॉन्ट्स फॉन्ट स्टाइल और टेक्स कलर के बारे में स्टडी के कैसे उनको चेंज करते हैं अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल वर्क ठीक है तो यहाँ पे हमारा वर्क फॉर डे सेवन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट आवर बुक रीडिंग ऑफ वर्क फॉर डे सेवन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग टेक्स कैन इन्हांस द अपियरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से अपने डॉक्यूमेंट की अपेयरेंस या उसका जो आप डिस्प्ले कह लें उसको उसको इम्प्रूव कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं अ यूजर कैन यूज वेरियस फॉन्ट्स एक यूजर बहुत से फॉन्ट इस्तेमाल कर सकता है वेरियस का मतलब डिफरेंट स्टाइल्स स्टाइल्स भी वो यूज कर सकता है मुख्तलिफ एंड कलर्स टू एम्फोसाइज इम्पॉर्टेंट टेक्स एम्फोसाइज का मतलब मैंने बताया था जोर देना स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट टेक्स जो इम्पॉर्टेंट अहम उसको टेक्स लग रहा है उसको वो एम्फोसाइज करता है डिफरेंट फॉन्ट्स देकर उनको स्टाइल्स देकर और कलर्स देकर अ यूजर कैन ऑल्सो एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स एंड चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स यूजर लाइन्स के दरमियान जो स्पेसिंग है उनको भी एडजस्ट
set of characters that is letters numbers and symbols kya hota hai font set of characters jisme kya hote hain letters yani alphabets numbers 1 2 3 and symbols symbols maine bataya tha aapko special characters ko aap keh sakte hain symbols ya jo humne last lecture mein dekhe the copyright symbol trademark symbol etc with a specific design maine bataya tha ki har font ka beta ek specific design hota hai isliye multiple fonts hamare paas available hain microsoft word mein fonts are used to enhance the appearance of the document wohi baat jo humne pehle padhi thi ki fonts ke use hote hain aapki document ki appearance ko look ko उसकी जो लुक है उसको वो इनहांस या इंक्रीज कर देते हैं फॉन्ट्स हैव नेम्स सच एज टाइम्स न्यू रोमन एरियल वर्डन है अब ये तीन फॉन्ट्स बेटा उसने एग्जांपल दी हुई है टाइम्स न्यू रोमन है ये टाइम नहीं है आई थिंक टाइम्स न्यू रोमन होगा हम देख लेंगे अभी वर्ड में जब हम देख करेंगे प्रैक्टिकल टाइम्स न्यू रोमन एरियल वर्ड एन है ये आपके पास तीन फॉन्ट्स उसने कहा है जो बहुत फेमस है इनमें से फर्स्ट टू तो बहुत फेमस है ठीक है एक्सेट्रा और भी बहुत से हैं मेथड्स टू चेंज फॉन्ट्स तीन मेथड्स बेटा हमने पढ़े थे वो हम देखते हैं और फिर हम शुरू करेंगे अपना प्रैक्टिकल वर्क पहले हम बुक से रीड करते हैं देर आर थ्री मेथड्स ऑफ चेंजिंग फॉन्ट्स नंबर वन चेंजिंग फॉन्ट्स यूजिंग रिबन फर्स्ट मेथड क्या है आप फोन को चेंज कर सकते हैं रिबन से ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट एम डॉक्यूमेंट ओपन करें अब बेटा हम ओपन करते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है आपको आता है कहा बहुत पहले ये सीख चुके हैं अब मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं टाइप योर नेम एंड स्कूल नेम एज फॉलोस वो कहते हैं अपना नाम टाइप करें और स्कूल का नाम टाइप करें ठीक है जैसे उसने लिखा हुआ है तो हम कोई भी नाम टाइप करते हैं अब बेटा हम टाइप करते हैं कोई भी नाम और उसके बाद हम स्कूल का नाम भी लिख लेते हैं ये मैंने नाम लिख लिया ठीक है अभी आपको फ़ॉन्ट शायद ना रहा हो नज़र यही हमने देखना है कि फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं फ़ॉन्ट का साइज आपका नहीं है मेरे ख्याल है टॉपिक लेकिन फिर भी हम फ़ॉन्ट साइज भी देखते हैं अभी कैसे इसके फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं ठीक है तो हम पहले बुक से पढ़ लें सिलेक्ट द टेक्स टेक्स को करें सिलेक्ट मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ बेटा कि हमेशा पहले टेक्स को करना पड़ता है सिलेक्ट आप जो भी काम करना चाहें टेक्स के साथ आपको पहले करना पड़ता है उसको सिलेक्ट तो सबसे पहले करते हैं टेक्स को सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं यहाँ भी दो ऑप्शन है आपके पास एक है बेटा शॉर्टकट की कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए ये आपने डे एट में जाके भी देखना है जब हम लाइन स्पेसिंग का टॉपिक पढ़ेंगे कंट्रोल ए शॉर्टकट की है इसका मतलब होता है सिलेक्ट ऑल ठीक है या फिर आप माउस से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं ये देखिए मैंने इसको किया और मैं नीचे वाले को भी करना है तो मैं ड्रैग माउस को रखूंगा और मैंने देखे ड्रॉप नहीं किया अभी ड्रैग करके रखा हुआ है जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो ये दोनों बेटा सिलेक्ट हो चुके हैं ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक हेयर टू सी अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स होम टैब में जाते हैं बेटा होम टैब में हम पहले ही हैं बाई डिफॉल्ट और ये आपके पास है फॉन्ट ग्रुप हमने जो आज का डे सेवन का काम है हमारा ज्यादा वो फॉन्ट से ही है फॉन्ट ग्रुप से ही है होम टैब फॉन्ट ग्रुप ठीक है अब बेटा आपके पास ये फॉन्ट्स की लिस्ट आपको आ रही है नजर ये बेटा फॉन्ट की लिस्ट है इस वक्त फॉन्ट कौन सा है कैलिबरी बॉडी और साइज है उसका 11 ठीक है ये भी हम इसको चेंज करते हैं पहले देखते हैं बुक में क्या क्या है उसने क्लिक हेयर टू सी अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स हम करते हैं अभी क्लिक वो कह रहा है हेयर मतलब वो यहां कह रहा है इस बटन पे आपने क्लिक करना है हम इस बटन पे आके करते हैं क्लिक ये देखिए मैंने इसी बटन पे आके बेटा क्लिक किया क्या लिखा हुआ है फॉन्ट ये इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ चेंज द फॉन्ट फेस मतलब फॉन्ट के चेहरे को चेंज करो इसको कहने क्लिक बेटा ये आपके सामने फॉन्ट्स आ गए हैं जो रिसेंटली यूज फॉन्ट्स हैं और जो फेमस हैं वो आ रहे हैं टाइम्स न्यू रोमन मैंने कहा था टाइम्स है बुक में आपकी शायद टाइम लिखा हुआ है इसको ठीक करें टाइम्स न्यू रोमन एरियल ये तो आपके पास मिल गए हैं ठीक है और भी बहुत से फॉन्ट्स हैं बेटा देखें पूरी लिस्ट है हम कोई भी फॉन्ट फिलहाल लगा के देख लेते हैं ठीक है मैं फिलहाल लगा रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन देखिए अब और से एक बात देखिएगा मैं जिस फॉन्ट पे बेटा करता हूँ क्लिक आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए और एक थोड़ी सी नजर आप यहाँ भी रखें ठीक है आपको देखते रहिएगा आपके फॉन्ट का स्टाइल जो फॉन्ट है मुख्तलि फॉन्ट किस तरह आपको अपेरेंस नजर आती है टेक्स्ट की देखिएगा और से ये मैंने किया हुआ है कैमरिया ये है कैलिबरी आप साथ साथ अपने जो टेक्स्ट है उसको भी देखें टाइम्स न्यू रोमन देखें थोड़ा चेंज हुआ एरियल चेंज हो गया है एजेंसी और चेंज हो गया ये अल्जेरियन ये भी मैंने आपको बताया था लेक्चर में उसके अलावा एरियल ब्लैक एरियल नैरो उसके अलावा बेल ये मुख्तलिफ फॉन्ट्स और जो हमने बुक में देखा था 
ये बेटा अल्फाबेटिकली होते हैं तो आपको वी से जो पढ़ा था हमने वेडेना वो हम देखते हैं ये है बेटा वेडेना ठीक है इसको करें क्लिक ये डिफरेंट है ठीक है सब देखें आप देख रहे हैं मैं मुख्तलिफ पे कर रहा हूँ सिलेक्ट आपका टेक्स देखें पीछे ये देख रहे हैं आप लोग कैसे चेंज हो रहे हैं ठीक है यही बेटा हमने देखना है अभी तो हम फिलहाल करते हैं टाइम्स न्यू रोमन अब मैं फिलहाल बेटा टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट लगाना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर करूंगा क्लिक जैसे क्लिक किया आपने देखा है यहाँ पे पहले लिखा आ रहा था कैलिवरी अब लिखा आ रहा है टाइम्स न्यू रोमन अब मैं इसका साइज भी चेंज करता हूँ साइज बेटा बिल्कुल इसके साथ ही है ठीक है ताकि आपको स्क्रीन पे आ जाए सही तरह नजर मैं साइज इसका कर रहा हूँ देखिए मैं साइज जैसे चेंज कर रहा हूँ माउस को जहां जहां लेके जा रहा हूँ वो खुद ब खुद साइज को बढ़ा रहा है मैं फिलहाल ट्वेंटी कर रहा हूँ ये अब आपको नजर आ रहा होगा ठीक है तो मैंने नाम लिखा है और नीचे स्कूल का नाम लिख दिया ठीक है तो मैंने ये फॉन्ट चेंज किया है कौन से मैथड से फर्स्ट मैथड से होम टैब फॉन्ट ग्रो ठीक है अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पे पहले हम ये कंप्लीट कर लें अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फॉन्ट अपीयर्स ये हमने देखा था ड्रॉप डाउन इसको कहते हैं बेटा ड्रॉप डाउन मैंने आपको पहले भी शायद बताया था क्योंकि ये नीचे की तरफ ड्रॉप होता है तो इसको इसलिए इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज अ न्यू फॉन्ट हमने फॉन्ट कर लिया सिलेक्ट फॉन्ट ऑफ योर नेम एंड स्कूल नेम विल बी चेंज वो हमने देख लिया चेंज हो गया हमारा ठीक है अब देखते हैं बेटा सेकेंड मैथड चेंजिंग फॉन्ट यूजिंग मिनी टूल बार ये मैंने बताया था सबसे तेज मैथड है मतलब सबसे फास्ट मैथड है फॉन्ट चेंज करने का ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट टाइप योर नेम एंड स्कूल नेम बेटा ये हम काम कर लिए अब हम बार बार नहीं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे हम इसी को चेंज करते हैं ठीक है हमने ये पहले दो स्टेप समझे कर लिए हैं नेक्स्ट आए सिलेक्ट द टेक्स्ट अब टेक्स्ट को बेटा करते हैं सिलेक्ट अब आपने गौर से देखना है जैसे ही मैं टेक्स्ट करूंगा सिलेक्ट तो एक मिनी टूल बार आपको नजर आएगी अभी गौर से देखते रहे मैं साहब स्क्रीन पे बेटा आप देखिए अभी तो आपको शायद नजर ना आ रही हो लेकिन आपको हल्की सी उसकी आउटलाइन नजर आ रही है ये देखिए जहां मेरी स्टिक जा रही है हल्का सा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा अब ये क्यों नहीं आ रहा नजर पूरा क्योंकि मैं अभी माउस पूरी तरह लेके नहीं गया इस पर अब मैं माउस लेके जाता हूँ पूरा इसके ऊपर ये देखें ये देखें ये आपके पास बेटा आ गई है मिनी टूल बार ये है आपकी बेटा मिनी टूल बार ठीक है अब इसमें आप देख रहे हैं इस वक्त फॉन्ट क्या हुआ है सिलेक्ट टाइम्स न्यू रोमन ये पूरा नहीं आ रहा क्योंकि ये साइज में छोटी होती है ना नाम ही इसका मिनी स्मॉल होती है तो इसलिए इसका भी नाम पूरा नहीं आ रहा फॉन्ट का ठीक है और इसमें सारी नई चीजें लेकिन जो मेन मेन चीजें फॉन्ट की जो यहां भी हैं काफी हद तक चीजें उसने यहां दी हुई है ठीक है तो हम इसको चेंज करते हैं फॉन्ट को अब हम रखते हैं फॉन्ट एरियल ठीक है साइज उसका 28 ही रखते हैं अभी फिलहाल ठीक है तो मैंने आपको ये भी बता दिया मेथड सेकेंड मेथड है ये फॉन्ट को चेंज करने का ठीक है अब हम पढ़ते हैं इसको बुक से द मिनी टूल बार अपीयर्स ऑटोमेटिकली उसने कहा ऑटोमेटिकली आएगी जाहिर है बेटा हमने देखा था खुद ही आई थी ये मूव द पॉइंट टू मिनी टूल बार अब द सिलेक्शन एंड क्लिक हेयर अब ये क्लिक हेयर कह रहा है यहाँ पे क्लिक करें वही हमने करके देख लिया था ठीक है नेक्स्ट टाइम पेज नंबर 62 पे अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फॉन्ट अपीयर्स ये देखा था हमने चूज अ न्यू फॉन्ट हमने न्यू फॉन्ट चूज किया है फॉन्ट ऑफ योर नेम एंड स्कूल्स नेम विल बी चेंज ये भी हमने कर लिया बेटा ठीक है अब आए लास्ट मेथड पे चेंजिंग फॉन्ट यूजिंग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ये बेटा जो मेथड है ये सबसे लेंथी है लेकिन इसमें ऑप्शन सबसे ज्यादा है ठीक है बस टाइम लगता है ज्यादा इसमें पहले दो स्टेप वही है ये हमने पहले ही कर लिए हैं थर्ड स्टेप भी वही है अब हम जाते हैं बेटा ऑन द होम टैब क्लिक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ठीक है ये ध्यान से करना है अब हमने टेक्स को सिलेक्ट किया हुआ है फॉन्ट ये है बेटा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ये देखिए आपको एरो नजर आ रहा है शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे करते हैं क्लिक ये बेटा आपके सामने आ गया है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स अब इसमें देखें कितनी ऑप्शंस हैं जो ना यहां थी फॉन्ट ग्रुप में ना हमने देखी अभी मिनी टूल बार में ठीक है इसमें सबसे पहले हम करते हैं बेटा फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है फॉन्ट इसको देखते हैं मैं फॉन्ट को चेंज करता हूँ मैं करता हूँ कोई इस पर भी रखते हैं चलिए ये रख लेते हैं ठीक है इसका नाम है जॉर्जिया उसके बाद फॉन्ट स्टाइल अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज भी हम चले यही रखते हैं 28 फॉन्ट कलर भी अगला टॉपिक है हमारा उसके बाद अंडरलाइन भी नेक्स्ट में करेंगे ये बेटा इफेक्ट्स हैं ये आपके पास इफेक्ट्स हैं आपके टेक्स्ट के ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट चेंज कैसे होगा आपने ये देखते रहना है प्रिव्यू विंडो में ये जो प्रिव्यू विंडो है ना बेटा ये आपको जो आप करेंगे सिलेक्ट इफेक्ट वो आपको शो करवाएगी देखिएगा गौर से पहले मैं करता हूँ स्
अभी ये आपको फर्क आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं आ रहा यहाँ इसलिए नहीं आ रहा बेटा जब तक हम ओके प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं आएगा इसलिए उसने प्रिव्यू दिया हुआ है कि आप पहले यहाँ देख लें कैसा लगेगा उसके बाद फिर आप अप्लाई करें उसको ठीक है नेक्स्ट बेटा देखते हैं स्मॉल कैप आप देख रहे हैं आपके अल्फाबेट सारे कैपिटल हो गए हैं ठीक है उसके बाद इसको करते हैं अनचेक डबल स्ट्राइक थ्रू टू लाइन्स लग गई वो था सिंगल स्ट्राइक थ्रू आउटलाइन ये देखिए आपके टेक्स को बेटा आउटलाइन लग गई है ठीक है ये आउटलाइन ब्लैक लग गई है इसको उसके बाद ऑल कैप्स इसमें तमाम आगे बेटा कैपिटल अब क्या फर्क है ऑल कैप्स में और स्मॉल कैप्स में और से देखें ऑल कैप्स में तमाम का साइज एक जैसा है लेकिन जब मैं स्मॉल कैप्स करता हूँ तो ये थोड़ा सा साइज चेंज कर देता है मतलब इसमें ए और एच का साइज एक जैसा है बाकी एल आई का साइज ए से कम है और इसी तरह ए डबल एस ए एन का साइज एच से कम है तो ये बेटा चेंज है स्मॉल कैप्स में और ऑल कैप्स में स्मॉल कैप्स में फर्स्ट जो है वर्ड का अल्फाबेट वो सिर्फ एक साइज का होता है वो थोड़ा होता है बड़ा बाकी छोटे हो जाते हैं ले, रहते लेकिन वो फिर भी कैपिटल ही है इसके बाद हम देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बेटा आपको पता है जो आप पावर लिखते हैं किसी नंबर की मैच में वो होती है सुपरस्क्रिप्ट इम्बॉस ये इम्बॉस बेटा एक इफेक्ट है ये भी आप देख सकते हैं उसके बाद है हिडन इससे क्या होगा आपका टैक्स ही हाइड हो जाएगा वो तो नहीं हमने बेटा यूज करना सब्सक्रिप्ट ये जो आप बेस में लिखते हैं कोई चीज इनग्रेव ये बेटा मैंने आपको मुख्तलिफ ऑप्शन बताए हैं जो आप देख सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इसमें एक और टैप भी है करेक्टर स्पेसिंग का लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है ये आप खुद ट्राई कीजिएगा घर में प्रैक्टिस कीजिएगा अब बेटा हम क्या करते हैं इसको अप्लाई करते हैं ओके प्रेस कर देते हैं देखिएगा फॉन्ट में चेंज आएगा ये आप देख रहे हैं फॉन्ट चेंज हो गया आपका ठीक है तो हमने ये तीनों मेथड से देख लिया कि कैसे फॉन्ट चेंज करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स चूज अ न्यू फॉन्ट क्लिक ओके फॉन्ट ऑफ योर नेम एंड स्कूल विल बी चेंज ये हम बेटा कर लिया अब हम आते हैं नेक्स्ट पे फॉन्ट स्टाइल टू एम्फेसाइज इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट एम्फेसाइज का मतलब मैंने बताया था जोर देना या स्ट्रेस देना इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट अ यूजर कैन मेक द टेक्स बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन ये तीन ऑप्शन है आपके पास ये स्टाइलिंग की ऑप्शन है बोल्ड कर लें टेक्स को इटैलिक कर लें या अंडरलाइन कर लें दीज फॉर्मेटिंग कमांड्स कैन बी एक्टिवेटेड इजिली बाई क्लिकिंग एनी ऑफ दीज बटन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन रिस्पेक्टिवली ये बेटा तीनों बटन आप यूज करके ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं क्या करते हैं ये बोल्ड बेटा क्या करता है टेक आवर अटेंशन आपको पता है जब आप किसी भी पेपर को या पेज को पढ़ रहे होते हैं तो जो हेडिंग होती है जो जरा बोल्ड लिखी होती है सबसे पहला जो आपको व्यू है सबसे पहले जो आपको चीज आती है नजर बेटा वो आती है हेडिंग ठीक है तो इसलिए उसने कहा है टेक आवर अटेंशन ये हमारी अटेंशन लेता है बोल्ड इटैलिक इज स्टाइलिश ये थोड़ा स्टाइलिश स्टाइल है अंडरलाइन हाईलाइट समथिंग इंपॉर्टेंट अंडरलाइन भी आपको पता है आप अपनी जो हेडिंग्स करते हैं अंडरलाइन तो वो क्या करते हैं इंपॉर्टेंस बताते हैं उसकी ठीक है तो अब हम इसको करते हैं चेंज चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल डू यू रिमेंबर लास्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट अब वो कहते हैं ये टेक्स्ट आप करें टाइप तो पहले करते हैं बेटा हम इसको टाइप उसके बाद फिर हम इस पर अप्लाई करेंगे ठीक है बेटा ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया है जो उसने बुक में हमें कहा था ठीक है अब कहते हैं सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन को करते हैं बेटा हम सिलेक्ट ये हमारी फर्स्ट लाइन है इसको मैंने कर लिया है सिलेक्ट कैसे करना है माउस से नेक्स्ट देखते हैं ऑन द होम टैप इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक दिस बी बटन और प्रेस कंट्रोल प्लस बी टू मेक इट बोल्ड पहले हम करते हैं इसको बोल्ड बोल्ड किस तरह होगा बेटा होम टैब होम टैब में उसे कहा फॉन्ट ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप में कहा जाना है हमने इस पे बी पे करना है क्लिक ठीक है या शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस बी पहले हम करते हैं इस बी पे क्लिक ठीक है ये आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस बी मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इस पे करते हैं क्लिक जैसे मैंने क्लिक किया बेटा आपके सामने आपको आ रहा होगा नजर ये वाला जो फॉन्ट है ये उससे थोड़ा सा चेंज है ये थोड़ा सा हैवी फॉन्ट है ठीक है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया ठीक है जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसके बाद बेटा वो कहता है एंड अंडरलाइन और प्रेस कंट्रोल प्लस यू कहता है इसको अंडरलाइन भी कर लें तो दोबारा करते हैं इसको सिलेक्ट और ये आपके पास है बेटा अंडरलाइन ठीक है ये आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस यू ये देखे मैंने बेटा इसको अंडरलाइन भी कर लिया ठीक है नेक्स्ट इन नेक्स्ट लाइन सिलेक्ट द वर्ड पाकिस्तान एंड मेक इट बोल्ड टू वो कहता है नेक्स्ट टाइम में जो लिखा हुआ उसने ये पाकिस्तान इसको भी करें बोल्ड चलें इसको भी बोल्ड कर लेते हैं ये देखें बेटा ये बोल्ड हो गया ठीक है आपको आ रहा होगा नजर चेंज बाकी वर्ड से सिलेक्ट ऑल द फिगर्स लाइक सिक्सटी फोर एटी फाइव एंड फिफ्टी मेक दैम इटेलिक और प्रेस कंट्रोल प्लस आई वो कहता है जो फिगर्स हैं आपकी इसको करो सिलेक्ट और इनको कर दो इटेलिक ठीक है इसको करते हैं सिलेक्ट सिक्सटी फ
आई ठीक है जैसे मैं कंट्रोल प्लस आई किया देखिए ये खुद बखुद हो गया सिलेक्ट ठीक है इस तरह बेटा हमने अपने टेक्स्ट को बोल्ड अंडरलाइन और इटेलिक कर लिया है ठीक है नेक्स्ट सिलेक्ट द नेम अब्दुल रजाक एंड मेक इट बोल्ड एंड इटेलिक अब वो कहता है जो अब्दुल रजाक है लिखा हुआ इसको भी आप करें बोल्ड और इटेलिक अब मैं करूंगा शॉर्टकट की से पहले प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस B और उसके बाद कंट्रोल प्लस I ये देखें बेटा ये बोल्ड और इटैलिक हो गया इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है डे सेवन का टेक्स्ट कलर अ यूजर कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल मैंने बताया था कि आप टेक्स्ट के कलर को ऐड करके या चेंज करके अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल आई कैचिंग बना सकते हैं चेंजिंग टेक्स्ट कलर ओपन प्रीवियस फाइल कलर इट एज गिवन बिलो वो कहते हैं आप वही फाइल ओपन करें हमारी पहले से ही ओपन है और इसको इस तरह कर दे कलर कैसे करना है कलर वो उसने यहाँ तो आपको शायद एक जैसे आ रहे हो कलर ये पाकिस्तान और इंडिया के लेकिन उसने कहा है थोड़ा सा चेंज है ये देखते हैं अभी इट कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग अ वर्ड एंड क्लिकिंग हेयर कहाँ क्लिक करना है वो बता रहा है यहाँ पे क्लिक करना है आपने ये अभी हम देखते हैं परेशान ना हो ऑन द होम टैप एंड इन फॉन ग्रुप ठीक है पहले हम करते हैं जो हमने लिखा है पाकिस्तान इसको करते हैं सिलेक्ट अब ये बेटा आपके पास आ रहा है फॉन्ट कलर ये आपके पास आ रहा है बेटा फॉन्ट कलर चेंज द टेक्स्ट कलर कि आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करें अब हम बेटा यहाँ से जो लेते हैं कलर मैं लिखता हूँ ग्रीन कलर यहाँ आपको नजर ना आ रहा हो तो मैं ग्रीन लेने की कोशिश करता हूँ अगर आपको नजर आ जाए ये ऑरेंज है ये नजर आ रहा है ये ऑलिव ग्रीन है हम कोई ये भी ग्रीन चले ये ग्रीन थोड़ा सा एबिस है आपको शायद स्क्रीन पे नजर आ रहा हो ग्रीन ये लेकिन चले अब आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा इसको ठीक है और इंडिया को हम कर लेते हैं उनका ऑरेंज होता है या ब्लू उनको देखते हैं करके ब्लू देखते हैं उनका ब्लू होता है वैसे इंडिया का ठीक है तो ब्लू देखते हैं अगर कोई है ये डार्क ब्लू है इनका ठीक है तो ये देखें थोड़ा सा अगर आपको नजर शायद ही आ रहा हो क्योंकि जो प्रोजेक्टर में कलर्स एग्जैक्टली नजर आ रहे हैं लेकिन आपको थोड़ा सा शायद नजर आ रहा हो पाकिस्तान का कलर चेंज है और इंडिया का कलर चेंज है ठीक है नेक्स्ट अ लिस्ट ऑफ कलर अपियर्स सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर वो कहते हैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर करें सिलेक्ट इस लिस्ट में से ठीक है उसने क्या क्या चेंज किया है उसने दो का और चेंज किया चले यहाँ भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ भी चेंज कर लेते हैं इसको ग्रीन कोई देखते हैं हम ये ग्रीन इसको भी करते हैं ग्रीन इसको बेटा आपने करना है ग्रीन ये हमें ग्रीन कर दिया इसको भी हम यही वाला ग्रीन करते हैं ये हमें आ रहा था एग्जैक्टली exactly नजर ठीक है ये आपके पास स्टैंडर्ड है कलर्स इनमें से आप कर लेंगे लाइट ग्रीन है और ये है ग्रीन ये मैंने कर लिया सिलेक्ट ठीक है अब आपको फर्क लग रहा होगा इंडिया का कलर और पाकिस्तान का कलर डिफरेंट लग रहा होगा ये तीन वर्ड्स के कलर बेटा सेम है ठीक है तो आप लोग ये देख लिया आपने आप टेक्स्ट को कलर कैसे दे सकते हैं ठीक है आप अपनी मर्जी का कोई भी दे दें कलर हम चले सिक्सटी फोर को भी कोई देते हैं कलर ठीक है यहाँ से करें सिलेक्ट इसको फॉन्ट कलर अब आपके पास अगर ऑप्शन आपके पास कम लग रही है तो आप इस पर क्लिक करें मोर कलर्स अब देखिए आपके पास कितने कलर्स आ गए हैं ये स्टैंडर्ड है ये कस्टम है आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं ठीक है थोड़ा सा आपको चेंज कर दूं इसका कलर ठीक है इसका कलर हम ग्रे कर देते हैं ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया ठीक हो गया तो इस तरह बेटा आप टेक्स का कलर चेंज कर सकते हैं हमारी बुक की रीडिंग बेटा कंप्लीट हो गई है और प्रैक्टिकल वर्क भी मैंने आपको दिखा दिया आप कैसे फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं थ्री मेथड से तीनों बता दिया आपको इसके अलावा फॉन्ट स्टाइल भी देखा हमने और इसके अलावा फॉन्ट कलर भी देख लिया हमने ठीक है तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे सेवन का प्रैक्टिकल वर्क कम्प्लीट होता है स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे एट वर्क फॉर डे एट में हमने जो रिमेनिंग हमारे सब टॉपिक्स थे वो हमने कवर करने हैं सबसे पहला है हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट टेक्स्ट का मतलब आपको नाम से पता लग रहा है आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है जैसे आप बेटा हाईलाइटर यूज़ करते हैं आपको पता है येलो कलर का आपको पास हाईलाइटर मिलता है आपको बाजार से आप जब वो परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं हाईलाइट करते हैं कभी बुक पर या किसी भी चीज़ पर कि आपको वो ख़ास लाइन नजर आ जाए ठीक है आप हेडिंग्स को करते हैं या किसी भी मेन इंपॉर्टेंट लाइन को ठीक है तो यही उसने यहाँ लिखा हुआ है मार्क एंड फाइंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मार्क करते हैं आप और फाइंड करते हैं इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अब आपको कोई बहुत बड़ा बेटा अगर डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है और आपसे कोई कह रहा है कि आप मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके दो तो आप वो हाईलाइट टूल से या हाईलाइट टेक्स से कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट होम टैप फॉन्ट ग्रुप किस तरह बेटा आप टेक्स हाईलाइट करेंगे होम टैब में जाएंगे और फॉन्ट ग्रुप से ठीक है फॉन्ट ग्रुप एक आइकन होगा वो हम देखेंगे अभी ए बी लिखा होता है उस पर और एक
तो होगा क्या बेटा माउस का जो आपका कर्सर है वो नॉर्मली इस तरह होता है आई शेप में मतलब इंसर्ट मोड में होता है असल में आई इंसर्ट से होता है इंसर्ट मोड से वो बेटा चेंज होता है इस मोड में अब आपको ये अगर ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं अगर आपको नजर आ रहा है आइकन नहीं, नहीं तो आप बुक पे देख लें मैं आपको बुक का पेज नंबर बता देता हूँ बुक का पेज नंबर 66 है बेटा आपके पास वहाँ आप देख सकते हैं माउस चेंजेस टू ये वाला आइकन चेंज हो जाता है मतलब ये हाईलाइटर का थोड़ा सा आइकन आ जाता है साथ उसके ठीक है अब जब ये आइकन चेंज होगा इसका मतलब अब आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं सिलेक्ट ईच एरिया ऑफ द टेक्स्ट अब आपने उस टेक्स्ट के हर एरिया को करना है सिलेक्ट बाई ड्रैगिंग माउस माउस के ड्रैग से मतलब आपको पता है ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर्स में आता होगा आपको तो ड्रैग करके माउस को आपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर लेना है ठीक है बाई डिफॉल्ट बेटा इसका हाईलाइट येलो होता है कलर ठीक है क्योंकि आपको पता है येलो हाईलाइटर ज्यादा आपको मिलता है वैसे भी जब आप स्टेशन ही पर जाते हैं ज्यादातर आप येलो हाईलाइटर यूज करते हैं लेकिन आप अपनी मर्जी का कोई भी हाईलाइट कलर यूज कर सकते हैं बाई डिफॉल्ट बेटा ये होता है येलो ठीक है इसके बाद नेक्स्ट बेटा अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब अलाइनमेंट को आप ऑर्डर भी कह सकते हैं सीक्वेंस भी कह सकते हैं कि आपका टेक्स्ट किस तरह नजर आया आपके डॉक्यूमेंट में ठीक है अब इसमें चार ऑप्शन हैं आपके पास ठीक है उससे पहले हम देखते हैं होता क्या है और कैसे होता है अलाइन किस बेस पे होता है असल में बेटा ये बेस है मार्जिन पेज मार्जिन पेज मार्जिन मेरे ख्याल आपने पढ़ने इस चैप्टर में आगे जाके मार्जिन जैसे आप लगाते हैं बेटा अपने पेपर पे या अपने कॉपी पे पेज पे लगाते हैं आप लेफ्ट मार्जिन इंग्लिश के लिए राइट मार्जिन उर्दू के लिए तो यहाँ भी बेटा मार्जिन आते हैं आपको नजर नहीं आते वो लेकिन वो मार्जिन लग जाते हैं ठीक है तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन लगे होंगे उसके मुताबिक टेक्स्ट अलाइन होगा तो लिखता है द वे इन विच टेक्स्ट वो मेथड या वो वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस बिटवीन मार्जिन ऑफ द पेज मतलब मार्जिन के अंदर अंदर मतलब मार्जिन के दरमियान इन बिटवीन जो जिस तरह टेक्स्ट लिखा जाता है उसको हम कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट चार तरह की होती है लेफ्ट अलाइन इंग्लिश के लिए आपको पता है ज्यादातर आप लेफ्ट अलाइन यूज करते हैं और बाय डिफॉल्ट आपका वर्ड डॉक्यूमेंट या एम एस वर्ड लेफ्ट अलाइन होता है ठीक है सेंटर सेंटर बेटा आप ज्यादातर हेडिंग्स को लिखते हैं सेंटर में या कोई कार्ड बनाना हो आपने मेन हेडिंग लिखनी हो वो आप सेंटर में लिख देते हैं आगे है राइट लाइन राइट लाइन मतलब राइट साइड पर राइट साइड वैसे बहुत कम यूज होता है इंग्लिश में बेटा अगर आप लिखे ज्यादातर हम टॉपिक है जैसे आपका मैं बता देता हूँ जो आपका यूनिट नंबर थ्री लिखा हुआ है टॉप पेज पे थी हर पेज पे यूनिट थ्री लिखा हुआ है ना ये आपका समझ लें राइट लाइन एग्जाम्पल है राइट लाइन की ठीक है राइट लाइन वैसे एड्रेस लिखने के लिए यूज होता है अगर आप कोई लिख रहे हैं लेटर तो आपको पता है एड्रेस आप राइट लाइन करके लिखते हैं या अगर आप लेटर जो उर्दू वाला है या इंग्लिश वाला है वो लिखते हैं तो आपको पता है आप स्टार्ट में जो लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल वो आप लिखते हैं लेफ्ट लाइन और जो नीचे लिखते हैं योर्स ओबिडेंटली एक्स वाई जी जो आप लिख रहे होते हैं वो आप राइट लाइन राइट साइड पर लिखते हैं तो अगर आप वो वर्ड में लिखेंगे तो वो आप राइट लाइन लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट फुल जस्टिफिकेशन ये बेटा सबसे डिफरेंट है जस्टिफाई होता है अब जस्टिफाई का मतलब इक्वली हर तरफ से टॉप बॉटम उसके अलावा राइट लेफ्ट इन सब से वो जस्टिफाई होता है अब जस्टिफाई का मतलब इक्वल स्पेस देता है वो मार्जिन से अब फर्ज करें बेटा जब आप लिख रहे होते हैं जैसे मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है अब देखें इसकी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको यहाँ मैंने लिखे टेक्स्ट ये मेरा टी यहाँ खत्म हो रहा है लेकिन जो नेक्स्ट लाइन लिखी है मेरा पी यहाँ खत्म हो रहा है मतलब उसके साथ नहीं आ रहा ये समझ लें एग्जाम्पल है लेफ्ट अलाइन की ये लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये हो जाए दोनों तरफ से जस्टिफाई हो जाए मतलब हर तरफ से ये फुल जस्टिफाई हो जाए तो मैं क्या करूंगा जब मैं इस ग्रुप को बिल्कुल इस टी के नीचे इसका पी इस टी के नीचे आएगा बिल्कुल ठीक है और इक्वल स्पेस देगा वो यहाँ से भी और यहाँ से भी और डाउन से भी टॉप से भी तब बेटा ये होगा फुल जस्टिफाई ठीक है तो क्या होता है फुल जस्टिफिकेशन में इक्वली स्पेस देता है वो हर तरफ से ठीक है ये आपको भी शायद समझ ना आ रही हो जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे इसको ठीक है तो इतना फिलहाल इतना समझ लें जस्टिफिकेशन का मतलब है कि हर तरफ से आप इक्वल स्पेस दें ठीक है लेफ्ट राइट right और सेंटर में हर तरफ से इक्वल नहीं आती ठीक है खासतौर पर लेफ्ट और राइट में तो नहीं आती सेंटर में तो वैसे भी आप पेज का जो सेंटर है वो करते हैं या मार्जिन के लिहाज से ठीक है नेक्स्ट बेटा कैसे होता है होम टैप और पैराग्राफ ग्रुप अब होम टैप और पैराग्राफ ग्रुप मैंने आपको बताया था होम टैप तो वही है यहाँ पे अब ग्रुप चेंज हुआ है फॉन्ट के बजाय हमने पैराग्राफ ग्रुप में जाना है ठीक है उसके बाद चेंज लाइन स्पेसिंग ये लास्ट हमारा आज का टॉपिक है ठीक है चेंज लाइन स्पेसिंग अब बेटा लाइन स्पेसिंग असल में जो आपके पास लाइन होती है उनकी जो वर्टिकल स्पेस है उसको अगर आपने चेंज करना है वो आप लाइन स्पेसिंग से करते हैं किस तरह करते हैं क्या है लाइन स्पेसिंग
फिर नीचे वाली लाइन तो वो जो स्पेस है एक लाइन की दूसरी लाइन में जब आप लिख रहे होते हैं वो समझें आप लाइन स्पेसिंग है एम एस वर्ड में ठीक है वो जो लाइन है थोड़ी सी स्पेस आ रही होती है वो समझे लाइन स्पेसिंग है ठीक है ये भी अभी हम देखते हैं कैसे लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं होम टैब पैराग्राफ ग्रुप ये वही है जो ऊपर वाला था उसके बाद आपने जाना है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होंगी बाय डिफॉल्ट मैं बता देता हूँ बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है 1.0 उसकी वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं वन होती है डबल इसके अलावा और भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ठीक है तो ये आपके डिपेंड करता है आपका डॉक्यूमेंट किस तरह के आप कितनी लाइन स्पेसिंग चाह रहे हैं ठीक हो गया तो ये बेटा हमारा ये आज का जो डे एट के थे तीन सब टॉपिक्स वो भी कंप्लीट हो गए दोबारा बता रहा हूँ ये आपको समझ तब आएंगे जब हम प्रैक्टिकली अभी इसको देखते हैं ठीक है अब हम आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे शॉर्ट क्वेश्चन देख लें पेज नंबर 65 फाइव वाई हाईलाइटिंग टूल इज यूज हाईलाइटिंग टूल मैंने बताया था टूल है एक किस्म का तो वाई हाईलाइटिंग टूल इज यूज तो आप ये लाइन लिखेंगे जो यहाँ मैंने लिखी हुई है ठीक है हाईलाइटिंग टूल इज यूज टू मार्क एंड फाइंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी आपने पूरी लिखनी है जो बुक में है नेक्स्ट बेटा पेज नंबर सिक्सटी ये क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे लॉन्ग क्वेश्चन शायद के राइट डाउन द स्टेप्स टू हाईलाइट द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 67 अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट व्हाट इज अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं इसमें आ, आपने फर्स्ट टू लाइंस लिखनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा राइट डाउन द स्टेप्स टू अलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड ये थ्री स्टेप्स हैं ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं नेक्स्ट चेंज लाइन स्पेसिंग इसका क्वेश्चन बनेगा बेटा व्हाट इज लाइन स्पेसिंग ये आपने फर्स्ट टू लाइंस लिखनी है इसकी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वही राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंज लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड ठीक है तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए पेज 68 तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है अभी भी मेरा ख्याल है बेटा चैप्टर हाफ नहीं हुआ आपका क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है ठीक है लेकिन कोशिश कर रहे हैं इसको हम कंप्लीट कर ले क्योंकि इसमें पेज बहुत ज्यादा है प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा है ठीक है और थ्यूरी भी उसने लिखी हुई है स्टेप्स के लिहाज से तो इससे आपको लेंथी लगे लेकिन अगर आप रोज का काम रोज या रोज लेक्चर जब अपलोड होता है आप साथ ही प्रैक्टिस करते हैं उसकी तब आपको इन नहीं भूले ठीक है तो यहाँ हमारा वर्क फॉर डे एट कंप्लीट होता है students now we will start the practical work and book reading of work for day 8 highlight text highlighting tool is used to mark and find important text in the document ye tool maine bataya tha aapko beta ki ye aap agar apne document mein koi cheez find karna chahte hain ya mark karna chahte hain jaise ab highlighter use karte hain apni daily life mein जब आप यूज़ कर रहे होते हैं हाइलाइटर तो आप क्या करते हैं आप हाईलाइट करते हैं उस कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ठीक है तो इसलिए यहाँ भी आप वर्ड में ये काम कर सकते हैं हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट रिट्रीव द डॉक्यूमेंट जिना डॉट डी ठीक है वो कह रहे हैं जो आपने पहले डॉक्यूमेंट बनाया था ये जिना डॉट डी इसको रिट्रीव करें इस रिट्रीव का मतलब आप यहाँ ओपन कर लें ठीक है ओपन करें उस डॉक्यूमेंट को सपोज वी वॉन्ट टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट डेट्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वो कह रहा है फर्ज करें हम इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप ऑन द होम टैब इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक दिस बटन कौन सा बटन ये आपके पास बटन आ रहा है ठीक है अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये पैराग्राफ बेटा हमने पहले लिख लिया था किसी लेक्चर में तो वही मैंने ओपन किया फाइल का नाम यहाँ चेंज है मेरा कोई बात नहीं हमने बस सीखना है अब हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है उसने कहा है इंपॉर्टेंट डेट्स हमने मार्क करनी है ठीक है या हाईलाइट करनी है तो उसने कहा है सबसे पहले होम टैब उसके अंदर फोन ग्रुप फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये आइकन है बेटा हाईलाइट का मैं अभी आपको ये बेटा देखें ये आपके पास ये है आइकन टेक्स हाईलाइट कलर मेक टेक्स लुक लाइक इट वॉज मार्क विद द हाईलाइटर पेन ये मैंने बताया था आपको जैसे आप हाईलाइटर पेन यूज करते हैं उसी तरह का ये आपको शो करेगा जैसे अब आप इसको हाईलाइट करेंगे ठीक है देखें अब हम आते हैं पहले बुक पे ऑन द होम टैब इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक दिस बटन टू डिस्प्ले अवेलेबल हाईलाइट कलर्स वो कह रहा है इस पे करें क्लिक हम करते हैं बेटा इस पे क्लिक ये इस पे करना है एरो पे क्लिक आपने ठीक है ये देखें ये आपके पास है बेटा कलर्स जो आप हाईलाइट में यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपको बताए मोस्ट प्रोमिनेंट है येलो उसके बाद ब्राइट ग्रीन ब्लू बहुत से इसमें कलर हैं ग्रे कलर है तो हम ज्यादातर यूज करते हैं येलो कलर यही हम यूज करेंगे ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्लिक हाईलाइट कलर वी वॉन्ट टू यूज जो आपने बेटा यूज करना है उसको करें हाईलाइट या उसको उस पर कर दें क्लिक ठीक है 
क्लिक करते हैं अभी हम उस पर द माउस चेंजेस टू वेन इट इज ओवर द डॉक्यूमेंट अब बेटा आपने गौर से देखना है इसके वैसे दो मेथड है ये जो मेथड बुक में बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट है ठीक है इससे आसान मेथड ये है कि आप पहले टेक्स्ट हो कर लें सिलेक्ट और फिर आप हाईलाइट करें ये ज्यादा ईजी है मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ करके वैसे बुक में नहीं है लेकिन ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ईजी होगा मैं फिर जो बुक वाला है वो भी बताऊंगा ठीक है तो हम ऐसा करते हैं जो उसने कहा था डेट्स को करना है हमने हाईलाइट पहले हम इसको करते हैं हाईलाइट अगस्त 14, 1947. अब कैसे करना है बेटा हाईलाइट सबसे पहले कर लें इसको सिलेक्ट ये मैंने कर लिया बेटा इसको सिलेक्ट सिलेक्ट हो गया देखिए ये आपको नजर आ रहा है सिलेक्ट हो गया अब बेटा आप यहाँ पे करें क्लिक ठीक है और यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास है कलर ये देखिए अभी मैंने किया नहीं है अभी मैंने क्लिक नहीं किया पहले उसने आपको दिखा दिया कि इस तरह ये हाईलाइट होगा ठीक है अब मैंने यहाँ करता हूँ प्रेस में येलो पे प्रेस कर दिया आप देख रहे हैं ये हाईलाइट हो चुका है ये बहुत आसान मेथड है ज्यादा इजी है उसको ये बताना चाहिए था लेकिन क्योंकि वो मेथड भी है और वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है मुश्किल फर्स्ट टाइम ठीक है तो उसने वो भी बता दिया ठीक है कोई बात नहीं हम वो भी देख लेते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है आपको एक दो बार करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी अब बेटा हम करते हैं क्लिक हाईलाइट कलर वी वॉन्ट यूज अब हम ऐसा करते हैं हमने यही करना है येलो कलर ठीक है अब देखें आप देखें आपने अब क्या किया मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया था मेरा आइकन इस वक्त देखें माउस का आइकन देखें बेटा मेरा इस वक्त ये है इस तरह का आई जैसे होता है इंसर्ट असल में होता है ये इंसर्ट आइकन ठीक है इंसर्ट इस तरह यूज होता है अब देखिएगा जैसे ही मैं लेके आऊँगा पैराग्राफ पे माउस देखें जरा ये देखें आप देख रहे हैं मेरा जो आइकन है वो चेंज हो गया ये देखें जो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया था ये आपके पास आई और ये छोटा सा हाईलाइटर का आइकन आ गया अब क्या करना है आपने जिसको करना है हाईलाइट उस पर जाके करना है क्लिक ठीक है और ड्रैग करना है वो अब मैं देखता हूँ कैसे आपको बुक में बताया है उसने सिलेक्ट ईच एरिया ऑफ टेक्स बाय ड्रैगिंग द माउस ठीक है अब मैंने फर्श करें ये यहाँ से करना है बेटा हाईलाइट 1948 या यहाँ से सितंबर 11 1948 इसको मैंने करना है हाईलाइट तो देखें और से मैंने इसको करना है सिलेक्ट ईच एरिया ठीक है मैं इसको कर रहा हूँ सिलेक्ट और ड्रैग कर रहा हूँ ये देखें देख रहे हैं आप लोग मैं ड्रैग कर रहा हूँ ये और यहाँ पे आके मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा ये देखिए मैंने ड्रॉप किया और ये आपके पास हाईलाइट हो चुका है ठीक है ये भी मैंने आपको दिखा दिया करके नेक्स्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स हाईलाइट ये हमने देख लिया आफ्टर फिनिशिंग हाईलाइट टेक्स्ट क्लिक दिस बटन अगेन और प्रेस ई एस सी ई एस सी बेटा असल में एस्केप की जो आपके की के टॉप लेफ्ट पे होती है ठीक है एस्केप अब हम क्या करते हैं या तो इस पर कर दें क्लिक दोबारा ये एस्केप प्रेस कर दें मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक अब हाईलाइट खत्म हो गया अब आप देख रहे हैं आइकन मेरा ये उसी तरह है अब बेटा आप देखें जरा आइकन ये पैराग्राफ से बाहर भी यही आइकन है और पैराग्राफ के अंदर भी यही आइकन है चेंज नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से मैंने जो हाईलाइट कलर था वो ऑफ कर दिया ठीक है या उसको ऑप्शन को अनचेक कर दिया नेक्स्ट बेटा टू रिमूव हाईलाइट सिलेक्ट नो कलर अगर आपने इसको करना है रिमूव तो आप कर लें नो कलर ठीक है अब क्या करता हूँ मैं इसको करता हूँ पहले सिलेक्ट और इसको यहाँ पे जाके मैं करता हूँ बेटा नो कलर ठीक है जैसे ही नो कलर किया आपने देखा ये आपका हाईलाइट खत्म हो गया ठीक है ये भी हमने बेटा देख लिया नेक्स्ट अब नेक्स्ट हमारा बेटा है टॉपिक अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट इज द वे इन विच टेक्स इज प्लेस बिटवीन मार्जिन ऑफ द पेज मैंने आपको बताया था कि आप पेज मार्जिन के लिहाज से जब आप अपना टेक्स्ट अलाइन करते हैं उसको आप कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट अब ये चार तरह की होती है ठीक है टेक्स्ट कैन बी लाइंड अप एट द लेफ्ट सेंटर और राइट साइड ऑफ द पेज वो कह रहे हैं आप तीन जगह अपना पेज पे टेक्स्ट लाइंड अप कर सकते हैं कैसे आपको पता है तीन ही होती हैं साइड्स बेटा एक होती है वैसे दो साइड्स होती हैं लेफ्ट राइट right, लेकिन अगर आपने सेंटर में कोई चीज करनी है तो आप सेंटर पे करेंगे तो तीन होती हैं बेटा लेफ्ट सेंटर और राइट right. जो हमने फोर्थ पढ़ा था फुल जस्टिफाइड वो भी लेफ्ट और राइट से इक्वली स्पेस छोड़ता है मैंने आपको बताया था ठीक है वो भी हम पढ़ते हैं सारा ये ठीक है अलाइनमेंट मैंने बताया था आप ऑर्डर भी कह सकते हैं इसको कैसे आपका टेक्स्ट आए सबसे पहले पढ़ते हैं लेफ्ट अलाइन इसका आइकन आप देख रहे हैं इस आइकन अगर आपको नजर ना रहा हो आप अपनी बुक पे देखें इसके आइकन ही आपको बता देते हैं कि ये क्या काम करेंगे क्योंकि इसमें जो लाइन है आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे अलाइन हुई हुई है और जो आगे जो इस साइड पे लाइन है राइट साइड पे वो अलाइन नहीं है मतलब कोई लाइन बड़ी है कोई लाइन छोटी है आप इसके आइकन से ही देख सकते हैं इसी तरह जो सेंटर का आइकन है यहाँ पे लाइन सेंट्रली अलाइन है सेंटर में है ठीक है है ये कोई बड़ी है कोई छोटी है राइट right लाइन में क्या है बेटा राइट right लाइन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट right की तरफ से लाइन लाइन है 
और जो जस्टिफिकेशन है ये सबसे डिफरेंट है इसमें आप देख रहे हैं लाइन इक्वली दोनों साइड से लेफ्ट और राइट साइड से लाइन है और इनकी जो विथ है इनकी वो भी बेटा लाइन्स की इक्वल है इन बाकी तीनों में लाइन्स की जो विथ है इन लाइन्स की वो इक्वल नहीं है अब देखते हैं इसको कैसे यूज करना है हमने पहले पढ़ते हैं इसको लेफ्ट लाइन अलाइंस टेक्स एट द लेफ्ट मार्जिन जो लेफ्ट मार्जिन होगा आपका पेज का वहां पे वो टेक्स को अलाइन कर देगा दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग मैंने बताया था आपको जब मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था कि ये डिफॉल्ट सेटिंग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होता है लेफ्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इज फाउंड इन मोस्ट डॉक्यूमेंट्स हमने बताया था आपको कि ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स में बेटा आप लेफ्ट अलाइनमेंट ही यूज करते हैं खास तौर पर जब आप इंग्लिश लिख रहे हो सेंटर द टेक्स्ट इज सेंट्रलाइज ऑन अ लाइन एक लाइन पे टेक्स क्या हो जाता है सेंट्रलाइज हो जाता है सेंटर में आ जाता है इट कैन बी यूज इन अ कार्ड आप कार्ड में यूज कर सकते हैं बेटा इसको कार्ड में आपको पता है कि सेंटर में टेक्स्ट होता है इन वेलप में भी आप देखते हैं कि नाम आपका अगर इन वेलप में किसी का लिखना है आपने तो फिर आप इन वेलप में नाम सेंटर में लिखते हैं एंड इन अ लिस्टिंग और जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं तब भी आप कोशिश करते हैं सेंटर में आप चीजें लिख लें ठीक है ये डिपेंड करता है कौन सी लिस्ट है राइट अलाइन अलाइंस टेक्स एट द राइट मार्जिन कहाँ पे करता है बेटा अलाइन ये राइट मार्जिन पे दिस कैन बी यूज फॉर एड्रेसेस ये मैंने बताया था एड्रेसेस के लिए ज्यादातर ये राइट लाइन यूज होता है या फिर आपका जो होता है लेटर इंग्लिश का उसमें आप जो लास्ट में लिखते हैं योर जो अबिडेंटी वो बेटा आप कहाँ लिखते हैं राइट पे फुल जस्टिफिकेशन द टेक्स इज जस्टिफाइड ऑन बोथ साइड बोथ साइड में बेटा टेक्स जस्टिफाई होता है जस्टिफाई का वैसे जस्ट का मतलब होता है इंसाफ इंसाफ का मतलब यहाँ ये बेटा की दोनों तरफ से इक्वली स्पेस दी जाती है इट कैन बी सीन इन बुक्स ये कहाँ पे नजर आता है आपको बुक्स में आप देख लें अपनी बुक में भी देख लें वो भी जस्टिफाई न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स भी आप देखते हैं इक्वली बेटा वो दोनों तरफ से स्पेस उन्होंने छोड़ी होती है नेक्स्ट मैगजीन मैगजीन में भी इस तरह होता है एंड रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स में भी ठीक है ये हो गया फुल जस्टिफिकेशन अब हम देखते हैं इसको यूज कैसे करने हैं अलाइनमेंट ऑफ टेक्स टाइप अ शॉर्ट पोइम अब वो कह रहे हैं शॉर्ट पोइम टाइप करें ये पोइम आपने बेटा टाइप करनी है कॉबलर कॉबलर मैंड माई शू गेट इट डन बाई हाफ पास टू स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन Then I'll give you half a crown. ये बेटा आपने अब टाइप करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने जो टाइप की है वो मैंने इस तरह टाइप नहीं की मैंने सिंपल लेफ्ट अलाइन या बाई डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट थी उससे मैंने टाइप की है अब मैं इसको चेंज करूंगा जो उसने कहा है ठीक है टाइप और शॉर्ट पॉइंट भी हमने टाइप कर ली है होल्ड कंट्रोल एंड प्रेस ए टू सिलेक्ट इट ऑल उसने कहा है आप क्या करें कंट्रोल और प्रेस ए ये मैंने बताया था आपको सिलेक्ट ऑल के लिए होता है ठीक है अब बेटा प्रॉब्लम ये होगी कि जब मैं ये प्रेस करूंगा तो जो पूरा आपको मैंने लिखा है वो सारा हो जाएगा या लेफ्ट या सेंटर या राइट right, या जस्टिफाई हमें क्या करना है मैंने जो काम आपको सिखाना है वो ये है कि एक एक को हम चेंज करेंगे ठीक है मैं ऐसा करता हूँ दोनों आपको मैथड बता देता हूँ पहले करते हैं बुक वाला वो कहते हैं होल्ड कंट्रोल एंड प्रेस ए टू सिलेक्टेड ऑल अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने इस वक्त टेक्स इस तरह लिखा हुआ नहीं है ठीक है तो मैं ऐसा करता हूँ पहले मैं आपको जो टेक्स मैंने इस तरह नहीं लिखा पहले इस तरह लिखते हैं कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ से देखें बेटा ये मैंने लिखा हुआ है ठीक है सिंपल मैंने लिखा हुआ टेक्स्ट अब मैं शो करता हूँ ये तो पहले बेटा लेफ्ट लाइन है आप देख रहे हैं इस वक्त ये लेफ्ट लाइन है ये बेटा आपके पास पैराग्राफ में चार होते हैं बटन लेफ्ट लाइन सेंटर राइट लाइन और जस्टिफाई ठीक है अब हम देखें बाई डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन है अब क्या करता हूं बेटा मैं जो सेकंड सेंटेंस है इसको मैं करता हूं सेंटर ठीक है यहां से करने आपने इस आइकन से जाके नजर आ रहा है आपको सेंटर शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई कंट्रोल प्लस सी क्यों नहीं है क्योंकि वो कॉपी की शॉर्टकट की है ये देखें बेटा अब ये कहां पे हो गया है ये वेरी लाइन इस पेज मार्जिन के इस पेज के पेज के आपको शायद ना लग रहा हो लेकिन जो पेज मार्जिन सेट है उसके मुताबिक ये सेंटर लाइन हो चुकी है ठीक है अब जो थर्ड लाइन है इसको मैं करता हूं राइट लाइन इसको पहले करें बेटा सिलेक्ट कर लिया अब यहां से कर लें आप राइट लाइन ये नजर आ रहा है आपको अलाइन टेक्स्ट राइट कंट्रोल प्लस आर ये बेटा मैंने कर लिया राइट लाइन और जो लास्ट वाला है इसको हम करते हैं फुल जस्टिफाई ठीक है यहां पर लिखा हुआ है सिंपल जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे ये फुल जस्टिफाई और जस्टिफाई वैसे बेटा ही जस्टिफाई की भी काफी ऑप्शन होती है लेकिन वर्ड टू थाउजेंड सेवन में या वर्ड में एक ही तरह का जस्टिफाई यूज हो रहा होता है ठीक है वैसे और भी ऑप्शन होती हैं जस्टिफाई की लेकिन आप फिलहाल यही समझें ये देख लें क्या करते हैं अलायंस टेक्स टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन 
एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स एज नेसेसरी ये बेटा स्पेस वर्ड्स में रखता है बीच में ताकि वो अपने मुताबिक एडजस्ट कर सके पेज के मुताबिक दिस क्रिएट अ क्लीन लुक अलॉन्ग द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पेपर इससे आपका क्लीन लगता है पेज मतलब इक्वली स्पेस है मैं इसको करता हूँ क्लिक अब बेटा आपने गौर से देखना आपको शायद जस्टिफाई अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने पैराग्राफ नहीं लिखा ये हमेशा तब काम करता है सही जब पैराग्राफ लिखा वो हम जो हमने पिछला पैराग्राफ लिखा था अभी जो हमने जिसमें हाईलाइट किया था वो हम यूज करेंगे उसमें ठीक है तो अब हम पहले ये कर लेते हैं इसको करते हैं बेटा हम फुल जस्टिफाई अब गौर से देखना आपने जो आपको स्पेसिंग नजर आ रही है ना एक वर्ड से दूसरे वर्ड में ये आपने गौर से देखनी थोड़ी सी चेंज होगी गौर से देखिएगा बेटा थोड़ा सा आपने देखे हल्का सा ये स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा हुई अभी आपको ये पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि जो बुक में उसने बताया उसमें भी सही तरह नहीं पता लग रहा ठीक है हल्का सा स्पेसिंग हुई हुई है ठीक है अब हम करते हैं जो उसने बुक में कहा है उसने कहा था टाइप और शॉर्ट पोइम ये पोइम उसने इस तरह टाइप की हुई है कि उसने पहले ही इसको इस तरह लिखा है ठीक है और बाद में इनको सेंटर बाद में इनको किया सेंटर राइट जस्टिफाइड लेफ्ट लाइन ठीक है हम भी चले यही कर लेते हैं हम करते हैं कंट्रोल प्लस ए या हम वैसे ही कर लेते हैं इसको सिलेक्ट ये हमने कर लिया सिलेक्ट अब वो कहता है आप मुख्तलिफ ऑप्शन पे जाएं ये देखें ये हमने कर लिया लेफ्ट लाइन ये हो गई है सेंटर लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारे हो रहे हैं इससे ठीक है हम चाहते हैं कि एक एक को तो वो फिर आपको एक एक को करना पड़ेगा सिलेक्ट ये हो गया राइट और ये होगा जस्टिफाइड अब गौर से देखेगा क्या आएगा फर्क इसमें जस्टिफाई में आपको फर्क नहीं लगा क्यों नहीं लगा बेटा मैंने बताया था ये ज्यादातर पैराग्राफ से अप्लाई होता है और जो पूरी लाइन पे आ रहे हैं ये पूरी लाइन भी कंप्लीट नहीं हो रही हमारी इसलिए आपको इसमें अभी समझ नहीं आएगा जस्टिफाई जस्टिफाई के लिए मैं आपको जो हमारा लास्ट था हाईलाइट कलर वो समझाता हूँ पहले ठीक है पहले हम बुक से पढ़ लें ये हमने वैसे कर तो लिया है ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक ईच अलाइन आईकन वन बाय वन टू गेट न्यू अलाइनमेंट ये हम वैसे ही देख चुके हैं ठीक है अब बेटा मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने बताया था कि आप पैराग्राफ में जस्टिफाई कैसे यूज करेंगे देखें ये हमने लिखा हुआ था बेटा पैराग्राफ इसको करें सबसे पहले सिलेक्ट इस पैराग्राफ को मैंने कर लिया सिलेक्ट अब गौर से देखें बेटा इस वक्त मेरी जो है बेटा अलाइनमेंट वो लेफ्ट है अब मैं इसको करता हूँ सेंटर्ड गौर से देखेगा फर्क ये देखें थोड़ा सा फर्क देखें आपने मैं कंट्रोल जी करता हूँ आपको ताकि फर्क नजर आए ये देखें नजर आया बेटा फर्क आपको ये थोड़ा सा सेंटर में हो गया लेकिन आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट हो रही है सेकेंड इधर से थर्ड इधर से फोर्थ इधर से फिफ्थ फिर यहाँ चली गई है सिक्स इधर और ये सेवन इधर मतलब उसने मार्जिन के लिहाज से सेंटर में किया है इस पैराग्राफ को अब हम करते हैं राइट लाइन ये देखें राइट उसने क्या किया है अब आप गौर से देखें राइट साइड से उसने तमाम स्पेस इक्वल कर दिया है लेफ्ट पे इक्वल नहीं है लेफ्ट पे इक्वल नहीं है अगर आप करेंगे अब लेफ्ट लाइन दोबारा अब देखिएगा फर्क लेफ्ट लाइन में देख रहे हैं लेफ्ट से इक्वल स्पेस है लेफ्ट की तरफ से देखो तमाम लाइन है वो इक्वली स्पेस है एक के नीचे एक करेक्टर आ रहा है अब हम करते हैं बेटा जस्टिफाई गौर से देखना आपने क्या फर्क नजर आएगा आपको खास तौर पे आप यहाँ ध्यान दें स्क्रीन की राइट साइड पे ये देखें बेटा फर्क नजर आया आपको मैं दोबारा करता हूँ कंट्रोल जी गौर से देखें ये वाला दा इसका ई कहा है इस वक्त इस ई से थोड़ा सा पीछे है अब मैं करता हूँ जस्टिफाई अब देखिए उसने ई को बिल्कुल इस फुल स्टॉप के नीचे ले आया अब ये है बेटा जस्टिफाई आपको नजर आ रहा है देखने से ही कि तमाम टेक्स्ट जस्टिफाई है अब कहेंगे आप सर ये लास्ट वाला क्यों नहीं है लास्ट वाला इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि टेक्स्ट यहाँ पूरा नहीं था टेक्स्ट यहाँ पे कम था यहाँ पे ज्यादा इसलिए ये पूरा नहीं है अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ देखिएगा मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ कुछ भी कुछ भी मैं ए बी सी लिख रहा हूँ फिलहाल ए बी सी अब देखे आपने जरा जैसे मैंने सी प्रेस किया क्योंकि यहाँ पे अब स्पेस नहीं थी मैंने किया हुआ है जस्टिफाई तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में ले गया अब मैं सी दोबारा करता हूँ देखें क्या किया उसने सी तो लिख दिया इधर लेकिन यहां से जितनी उसको मिली जस्टिफिकेशन वो कर दी कैसे किया उसने देखें कितनी स्पेस आ गई है वर्ड्स के दरमियान यहां देखें यहां स्पेस कम है वर्ड्स के दरमियान यहां ज्यादा है बस ये थोड़ा सा होता है नुकसान जस्टिफाई का कि हर वर्ड के दरमियान स्पेस इक्वल नहीं रहती ठीक है अब मैं दोबारा करता हूँ वापिस इसको कर दे डिलीट अब देखें दोबारा नॉर्मल हो गया ठीक है लेकिन अभी भी ये जस्टिफाई है सिवाय लास्ट लाइन के ये बेटा हमने कर लिया है अब हम करते हैं लास्ट अपना टॉपिक लास्ट टॉपिक बेटा हमारा है चेंजिंग लाइन स्पेसिंग ठीक है ये पढ़ते हैं लाइन स्पेसिंग डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ ये क्या अब हमें बताती है लाइन स्पेसिंग अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस किसके दरमियान लाइंस के दरमियान ऑफ द टेक्स्ट टेक्स्ट की इन अ पैराग्राफ एक पैराग्राफ में यहाँ पे हमें बेटा पैराग्राफ टाइप करना पड़ेगा हमने टाइप किया है
होल्ड कंट्रोल एंड प्रेस ए टू सिलेक्ट इट ऑल वही काम करते हैं हम अब कंट्रोल प्लस ए बेटा मैं कर रहा हूं प्रेस कंट्रोल ए ये मैंने देखे प्रेस किया तो तमाम आपका जो है टेक्स्ट वो हो गया सिलेक्ट ठीक है ये बेटा आपके पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द अमाउंट ऑफ स्पेस एडिड बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ हम ये चेंज कर सकते हैं ठीक है अब हम देखते हैं बुक पे ऑन द होम टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक लाइन स्पेसिंग बटन ये हमने देख लिया टू डिस्प्ले द अवेलेबल लाइन स्पेसिंग ऑप्शन अब बेटा हम इस पे करते हैं क्लिक मैंने क्लिक किया ये बेटा आपके पास ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट वन होती है लेकिन यहाँ पे पहले से हुई भी है सेट वन पॉइंट वन फाइव इसको हम अभी वन करते हैं बल्कि सारी ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं इसमें बेटा और भी बहुत सी ऑप्शन हैं। आप क्लिक करेंगे इस पर और भी एक मेन्यू ओपन होगा आपके पास उसमें बहुत ऑप्शन है आप पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद स्पेस एड और रिमूव भी कर सकते हैं ठीक है अब मैं करता हूँ वन गौर से देखिएगा बेटा आप ये जो लाइन है इनके दरमियान स्पेस आपने गौर से देखनी है दो लाइन के दरमियान स्पेस गौर से देखिएगा बेटा अब मैं करता हूं वन ये देखें थोड़ी सी स्पेस कम हुई अगर आप गौर से देखें वरना आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिएगा अब मैं करता हूं वन पॉइंट वन फाइव ये देखें थोड़ी सी बड़ी है वन पॉइंट फाइव अब तो आपको साफ नजर आ रहा है फर्क ज्यादा हो रहा है टू ये देखें ठीक है मैं इसका थोड़ा जूम करता हूँ कम ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए टू ये देखें ठीक है उसके बाद थ्री ये और ज्यादा हो गई है ये ये है बेटा लाइन स्पेसिंग देख रहे हैं आप एक लाइन से दूसरी लाइन में स्पेस ये बेटा आप देख रहे हैं मैंने आपको दिखाई है लाइन स्पेसिंग इसमें और भी ऑप्शंस होती हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके आप देखें यहाँ से भी अपनी लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं इस पर लाइन स्पेसिंग देखिए मल्टीपल है क्योंकि थ्री मैंने सेट किए वैल्यू इसको अगर मैं कर दूंगा सिंगल तो ये हो जाएगी सिंगल लाइन दोबारा ठीक है ये देखिए मैंने क्योंकि जूम कम किया हुआ है ये ये आपके पास बेटा सिंगल लाइन स्पेसिंग है ठीक है दोबारा कर लें इसको सिलेक्ट यहां से दोबारा देख लें देखें वन पॉइंट जीरो सिंगल ठीक है नेक्स्ट बुक में देखते हैं क्लिक ईच लाइन स्पेसिंग ऑप्शन वन बाय वन टू सी न्यू ले आउट सी हमने बेटा देख लिया हमने देखा कि कैसे स्पेसिंग ऑप्शन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं वर्ड में तो ये बेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है आज का डे का काम वर्क फॉर डे एट कंप्लीट हुआ है आज कल एक्चुअली बस हम कंप्लीट कर रहे हैं मैंने आपको डे सेवन में और डे एट में फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कंप्लीट हमने इस लेक्चर में पढ़ा है हमने बोर्ड पे भी सीखा कुछ और प्रैक्टिकली भी देखा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको दोनों डेज के बता दिए थे तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ आपने इसकी घर में बहुत प्रैक्टिस करनी है और टेक्स्ट चाहे अपनी मर्जी का लिख लें मैं तो इसलिए लिखता हूँ सेम बुक वाला ताकि आपको एग्जैक्ट मैं जो बुक की वर्डिंग है वो बता सकूँ आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं ठीक है और मुख्तलि उसमें चीज़ें अप्लाई करके देखें टेक्स्ट को करें कलर उसके फॉन्ट चेंज करें फॉन्ट बहुत से हैं इस वर्ड में आप उसको चेंज करें उसके अलावा आप लाइन स्पेसिंग को देखें इसके अलावा टेक्स्ट हाईलाइट हमने पढ़ा है वो देखें उसके अलावा अलाइनमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट आपको आगे जाके भी काम आएगी ठीक है अगर कुछ टॉपिक्स हैं भी उसने थोड़ा सा बताया है इसके बारे में तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है ठीक है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रबता कर सकते हैं आज का लेक्चर हम इधर ही कम्प्लीट करते हैं अल्लाह हाफिज़